Miren chicas, yo voy a utilizar este esmalte escarchado y voy a aplicar, en este caso yo tengo el crecimiento de la uña un poco pequeño, es que voy a usar, quiero que vean, desde aquí hasta la esquina superior. Vamos a rellenar. Una vez aplicado nuestro escarcha, yo voy a utilizar lo que es la pintura americana porque el esmalte se me hace muy como que muy ligoso, entonces prefiero utilizar la pintura. Voy a dibujar una pequeña flor de 5 pétalos en esta parte de aquí. Voy a utilizar un punzón de estos y voy a empezar a dibujar una flor de 5 pétalos. Como ven, ahí está nuestra florcita. Voy a usar uno de estos pinceles delgaditos, pero se puede ver. Yo lo corté, esta es una brochita este, de, un, de un pincel. Voy a coger un poco de pintura. Como yo lo tengo aquí en un cartoncito, miren. Cojo un poco nada más de pintura. Y vamos a hacer unas pequeñas líneas hacia arriba en este lado. lo más finitas que puedan y también en este lado así así y lo que voy a hacer ahora es hacer dos líneas paralelas en el borde de aquí donde terminó el escarche voy a hacer una línea y haré la otra línea igualmente sobre el escarcha ahí como ven es más que transparente y nuestro diseño ya estaría listo Y así es como quedaría nuestro diseño. Voy a pasar a hacer otro diseño. Este diseño ya es un poco más, digamos, eh, con un poquito de color, ya que hay algunas novias que les gusta algo diferente. Va una. dos tres 
3 yo voy a hacer 4 líneas una bolsita y haremos un otra flor más al centro ¿Ven? Ahora lo que vamos a hacer, okay, lo que haremos ahora es unas pequeñas, pequeñas ramitas de color verde para unir nuestras flores. Entonces lo que vamos a hacer es como vamos a dibujar como una S de una flor a otra. Nada más son pequeñas curvitas. así y ahora con el mismo punzón vamos a dibujar unas hojas muy pequeñitas que van a ir al lado de esas ramitas Ahora utilizaremos nuestro esmalte escarchado y vamos a colocar un punto escarchado en cada flor. Estos son diseños fáciles, rápidos, sencillos. Si ustedes desean pueden colocar en las líneas entre las líneas blancas solo pequeños hilitos de escarcha para darle un toque diferente Ahí. como ven una vez que dejamos secar, una vez seco vamos a aplicar esmalte transparente para proteger nuestro diseño. Y ahí tenemos nuestro segundo diseño. Vamos a hacer un tercer diseño. Voy a utilizar nuevamente mi pincel, mi pintura blanca. Este diseño se trata de hacer como que dibujando una S. Luego haré la de abajo. Estas son las llamadas hojas abiertas. Voy a hacer una aquí. Y 
Bem. Hicimos una flor de cuatro pétalos de hojas abiertas. Si ustedes gustan pueden cerrar aquí cada hojita. ¿Ven? ¿Ven? Haremos unas pequeñas hileras. Lo más finito que ustedes puedan. puntos del mismo color blanco aquí cuatro no ven si gustan pueden dejarlo así pueden dejarlo así solo con el escarche en las hileras lo pueden rellenar, en este caso yo lo voy a rellenar de escarcha este tipo de pinceles ayudan bastante poder aplicarlo y pueden colocar unos puntitos en el centro como ven este sería otro diseño una vez que dejamos secar vamos a pasar igualmente esmalte transparente para proteger nuestro diseño ahora lo que haremos es aplicar esmalte transparente para terminar con nuestro diseño miren chicas para este diseño voy a usar mi esmalte blanco que es de la marca Jolly voy a hacer una francesa si ustedes no lo pueden hacer a pulso lo pueden hacer colocando un sticker o una cinta Esta es nuestra francesa. No necesita ser perfecta ya que vamos a aplicar un poco de escarcha en el borde. Y aquí haremos una pequeña flor del como ven estoy haciendo una flor hacemos como pequeños triangulitos así Voy a coger mi pincel delgadito y voy a hacer una pequeña línea de aquí. Ahí, nada más. Y de esta flor grande lo voy a hacer hacia acá. Lo que vamos a hacer ahora es 
Con nuestro punzón Vamos a hacer Quiero que vean esto Vamos a hacer un puntito Al final de la línea Ahí. Y ahora haremos dos puntos En ambos lados Ahí. Y de igual manera en este lado Ahí. Es un diseño ya un poco más cargado Lo que vamos a hacer ahora es aplicar escarcha En esta parte de aquí quiero que sea bien finito el escarche. Y aplicaremos escarche en el centro de cada flor. sean como detalles podemos agregar unas líneas de escarche como detallitos como ven ese sería nuestro diseño este es un diseño un poco más cargado se ve cargado porque yo tengo la uña pequeña pero la pueden hacer de una uña grande y la verdad es que se ve muy bonito una vez hecho esto, ya saben, nuestro último paso es, penúltimo paso, perdón, es aplicar nuestro esmalte transparente para culminar con este diseño que hay el centro. primera lo haré de forma diagonal no lo voy a hacer recto es aquí ya que estoy hacia abajo esto lo voy a hacer hacia arriba entonces vamos a ubicar ahí ahí y las voy a rellenar Ahí. haré dos de estos pétalos Voy a tratar de pintarlo con el pincel finito que utilicé para hacer las líneas. Ahora lo que voy a hacer son de igual manera las tres hojitas Una vez hecho los tres pétalos Lo que yo voy a hacer es dibujar unas pequeñas hojitas aquí Ahí 
ahí en ambos lados como ven aquí yo voy a colocar unas, unos puntitos azules acá al centro y unos pequeños toquecitos azules en este lado de acá aquí ahí como detalles y ahora aplicaremos el escarcha como ven en este diseño ahora lo que haremos es aplicar escarcha en toda esta parte de aquí hacia afuera Entonces, una vez echado, aplicado el escarcha lo que vamos a hacer es aplicar el esmalte transparente que lo que hace es proporcionarnos brillo y a la vez proteger nuestro diseño como ven así es como queda bueno chicas aquí están nuestros cinco diseños voy a estar colocando las fotos de cada uno de ellos estos diseños los hice especialmente para novia son diseños súper sencillos que uno se puede hacer en casa espero les haya gustado bueno aquí me falta limpiar un poco como ven les voy a poner las fotos de todos los diseños 